ይሄን ለምታዩና ለምትሰሙ ሁሉ የክርስቶስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ቅዱሳን ደግሞ ይህ ሰላም ይብሳላችሁ ተናስተልኝ ዘላለም መንግስቱ ነኝ ይህ የእዝራ መድረክ ነው የእዝራን መታጠፎች ለምታገኙ አዲስ አይደለሁም ላለፉት 10 አመታት በጸጋ ክርስቲያኖች ህብረት ብሩክስ ካናዳ በመጋቢነት ሳገለግል ቆይ ይችላል ከዚያ በፊት በነበሩት አመታት በደብረዘይት ካሌት ቤተክርስቲያን በወንጌላዊነት እና በኢትዮጵያ ካሌት ቤተክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት ደግሞ በስነ ጽሑፍ አገልግሎት ክፍል አገልግያለሁ በአስመራ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዝኛ ቋንቋና ስነ ጽሑፍ በትሪኒቲ ዌስተርን ሴሚነሪ ደግሞ ዲቪኒቲ ወይም ስነ መልእክት ተመረያለሁ ሁለቱም የማይልቁ ትምህርቶች ስለሆኑ የሁሉ ጊዜ ተማሪ ነኝ ላለፉት 15 አመታት ያህል በትርፍራፊ ጊዜዎቼ ስሰራው የቆየውትን ያማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ካላት ስራ አሁን ሙሉ ጊዜ ሰጥቼ በመስራት ላይ ገኛለሁ እዝራ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በፈርንጆች አቆጣጠር በተለያዩ ርዕሶችና ጉዳዮች ዙሪያ የምጽፋቸውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መጣጥፎች እና ትምህርቶች በኢሜል የመበተንበት ስም ነው በአማካይ በ2001 አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በመካከል የሚሰራ ጽሑፍ ከኖረ የመበተነው ነው ጌታ ቢፈቅድና በንኖር በዚህ ዝግጅት በእዝራ ጽሑፎች እንደመባት እንደመበተናቸው ያሉ በርካታ ትምህርቶችን እንካፈል አስባለሁ አሁን የፊልጵሲዩስን መልእክት በመካፈል እንጀምራለን የፊልጵሲዩስን ክፍል የፊልጵሲዩስን መልእክት በመጀመሪያ በ2008 አገልግሎት በነበረችው ቤተክርስቲያን ለአንድ አመት በብዙ እህዶች ተማር ነው ብዙ ጊዜ አንድ መጽሐፍ ከብሉ ኪዳን አንድ ቃዲስ ኪዳን ይያልኩ መጽሐፎችን ነው ማስተምረው በ2010 ከ2010 ጀምሮ በእዝራ ስርጭት ከቁጥር 5 ጀምሮ ማለት ነው መልአክ ጀምሮ አሁን መጨረሻውም ራፍ ላይ ነኝ ባለፈው ቁጥር 36 ላይ የላኩት ምራፍ 4 ከ4 እስከ 7 ነበር በዚህ የመጀመሪያ ክፍል መልእክት ከመልእክቱ በፊት የ ፊልጵሲዩስ ቤተክርስቲያን እንዴትና በምን ሁኔታ እንደተጀመረች ከሐዋርያት ስራ ካለው ክፍል እንመለከታለን ይሄ ቤተክርስቲያኒቱ ጅማሬና የፊልጵሲዩስ መልእክት ዳራ ነው ማለት ነው ለፊልጵሲዩስ መልእክት ዳራና መግቢያ የሚሆነው ክፍል በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 15 36 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 16 40 ድረስ ያለው ነው በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 14 መጨረሻ ጳውሎስ እና በርናባስ የመጀመሪያ ዙሪውን ጌል አገልግሎታቸውን መልእክታቸውን በመልካም አጠናቀው ወደ ላከቻቸው ወደ አንሶቂያ ቤተክርስቲያን ተመልሰው የጌታን ስራ ሲተርኩ እናገኛለን ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 እስከ 28 እንዲላል ከዚያም ስለፈጸሙት ስራ በእግዚአብሔር ጸጋ አደረ ወደ ተሰጥበት ወደ አንሶቂያ በመርከብ ሄዱ በደረሱም ጊዜ ቤተክርስቲያኑን ሰብስበው እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ያደረገውን ሁሉ ለአዛብም የሃይማኖትን ደጅ እንደከፈተላቸው ተናገሩ ከደቀ መዛሙርትም ጋር አያለቀን ተቀመጡ ይላል ትንሽ ወደ ኋላ ሄደት ብለን እነ ጳውሎስ ለአገልግሎት የተሾመበትን ሁኔታ ከሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 13 እናገኝ እነ ጳውሎስን ለወንጌል መልእክተኛነት ያላከቻቸው ወይም በተጻፈበት ቃል የለያቸው መንፈስ ቅዱስ ነው ደግሞ የላከቻቸው ቤተክርስቲያንም ናት ሁለት ላኪዎች ይገኛሉ ማለት ነው በዚህ ስፍራ ያዋሪያት ስራ ምዕራፍ 13 ከ1 እስከ 5 እንዲላል ባንጾቂያም ባለቸው ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ እነርሱም በርናባስ ነገር የተባለው ስም ሆነም የቀሬናው ሉቂዮስም ያራተኛው ክፍል ገጅ የሄሮድስም ባለመዋል ምናሄ ሳውልም ነበሩ እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጠሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስንና ሳውልን ለጠራዋቸው ስራ ለይልኝ ያለ በዚያን ጊዜም ከጠሙ ከጸለዩም እጃቸውንም ከጫኑ በኋላ አሰናበቷቸው እነርሱም በመንፈስ ቅዱስ ተልከው ወደ ሴለውቂያ ወረዱ ከዚያም በመርከብ ወደ ቆጥሮስ ሄዱ በስልማናም በነበሩ ጊዜ ባይሁድ ምክራቦች እግዚአብሔርን ቃል ሰበቁ አገልጋይም ዮሐንስ ነበራቸው እዚ እነ ጳውሎስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት ላኪዎች ሲልኳቸውን መለከታል አንድ ያው መንፈስ ቅዱስ ነው ሁለተኛው የላከቻቸው ደግሞ ቤተክርስቲያን ናት የወንጌል አገልጋዮች ለሁለቱም ተጠያቂዎች ለሁለቱም ተጠሪዎች ናቸው እነ ጳውሎስ ሁለቱንም ይሰሙ ነበር ለሁለቱም ታዛዦች ነበሩ ሁለቱንም በመስማትና በመታዘዝ መካከል ምንም ግጭት የለም ደግሞም ሊኖር አይችልም ምክንያቱም 
ቤተክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ስትመራ መንፈስ ቅዱስ ሲመራት መንፈስ ቅዱስን የምትሰማ የምታደምት ምሪትን የምትቀበል ከሆነ በውሳኔው አትሳሳትም በመሪት ካልተሳሳትሽ ደግሞ በስምሪት አትሳሳትም የነ ጳውሎስ መመረጥና መላክ ከትክክለኛ ምሪት የመነጨ ትክክለኛ ስምሪት ነበር ይህ ላገልጋዮች ሁሉ ሹመት እና መሰማራት አይነተኛ አካሄድ ነው በ13 ቁጥር 1 እስከ 5 ስለ መንፈስ ላኪነት እንደሚል ቃል እናገኛለን እነዚህ ሰዎች ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስንና ሳውልን ለጠራዋቸው ስራ ለይልኛለ የሚለው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ቤተክርስቲያንስ ወይ በዚያ ስፍራ ያሉ ቅዱሳንስ ምን አደረጉ ከጦሙ ከጸለዩም እጃቸውንም ከጫኑ በኋላ አሰናበቷቸው መንፈስ ቅዱስ ለይልኛለ እነሱ ደግሞ ጾመው ጸልየው እጃቸውን ጭነው አሰናበቷቸው ከሄዱ በኋላ ምን እነዚህ ሰዎች እንደገና የመንፈስ ቅዱስን ምሪት ሲሲከተሉ ድምጹን ሲሰሙ እንመለከታለን እነርሱም በመንፈስ ቅዱስ ተልከው ወደ ሰለውቂ ያወረዱ ከዚያም በመርከብ ወደ ቆጵሮስ ሄዱ ሁለት ላኪዎች ሁለቱም ላኪዎች ከተስማሙ ስምምነት ከኖረ በመስከላ ችግራ ይኖር በስምሪት ላይ ምንም ጠንቃ ይኖር እና ጳውሎስ ለመንፈስ ቅዱስም ለቤተ ክርስቲያንም ተጠሪዎችና መልእክተኞች ነበሩ በመሪት ስተትከለለ በስምሪት ስተታ ይኖር ዛሬ መንፈስ ቅዱስን ሳይሰሙ የሰሙ የመሰላቸው ራሳቸውን ቀብተው ራሳቸውን የሚልኩ ሰዎች በብዙ የሚቆጠሩ ናቸው እነዚህ በመጀመሪያም ቡርንቡር ይሉና አገሩን ይሞሉታ ከዚያ ጥይታቸው ስታልቅ ሲተኩሱ ቀጭ ትንቢቱ ቀጭ ፈውሱ ቀጭ ያኒ ከውጊያ ሜዳ ይወጣሉ እነዚህ ሰዎች ከነዚህ የሚከፉቱ ደግሞ ከውጊያ ሜዳ ይወጡት ሳይሆኑ በውጊያው ሜዳ ውስጥ ያስመሰሉ የሚሮጡ ናቸው የሚያገለግሉ የሚመስሉ ስለዚህ ራሳችንን አናታል ራሳቸውን ይላኩ ሰዎች ከኖሩ ደግሞ እንወቃቸው ዛሬ አገሩን እስኪሞሉ ድረስ በስተዋል እነዚህ ሰዎች ፎሳቸው ቀጭ ካለ ውሸታሞች ናቸው ትንቢታቸው ከከሸፈ ከሻፊ ከሆነ እነዚህ ቀጣፊዎች ናቸው እነዚህን ሰዎች ለማወቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ለማወቅ ደግሞ ሁለት ነገሮች ያስፈልጉናል ሁለት ለልክ ነገሮች ቃሉን ማወቅ አለብን የጸሎት ሰዎች መሆን አለብን እነዚህ ነገሮች ካሉን እነዚህን ሰዎች በቀላሉ ያለ ችግር እናውቃቸዋለን እነዚህ ራሳቸውን ይላኩ ራሳቸውን ይቀቡ ሰዎች ናቸው ባንጻሩ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሳይልካቸው ቤተክርስቲያን ብቻ ይላከቻቸው መልክተኞችም አሉ። ቤተክርስቲያን ላኪዋ አካልናት መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ምሪት ሰጪው ነው። እነዚህ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ምሪት ሳይሰጣት ቤተክርስቲያን ከላከቻቸው መልክተኞች መሆናቸው ይቀርና ሙያተኞች ይሆናሉ። ያንጾኪያ ቤተክርስቲያን እንዴት የተባረከች ቤተክርስቲያን ናት? ሰማች ላከች። የላከቻቸው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ቀድሞውን የላካቸው ሰዎች ነበሩ መስማትና መላክ እንዲያው የሚሆኑ ነገሮች አይደሉም የሚነደፍ መርሃ ግብር ወይም የሚበጀት በጀት አይደለም ሲያመልኩና ሲጦሙ ነው መንፈስ ቅዱስ የተናገራቸው ከተናገራቸው በኋላ ደግሞ እንደገና ጦመው ጸልየው እጃቸውን ጭነው ነው ያሰናበቷቸው ተመልከቱ አምልኮ ጸሎት ጾም እጅ መጫን እነዚህ ነገሮች ባሉባቸው ቦታዎች መንፈስ ቅዱስ ይመራል ምሪቱ እንግዳ ነገር አይሆንም ምሪቱን ይሰጣል መንፈስ ቅዱስ እንዲ ተልከው ነው የመጀመሪያውን ዙር የወንጌል ስርጭት ሄደው አገልግለው ፍሬም ማይሆን አገልግሎት አገልግለው ፍሬ ስራቸውን ጨርሶ የተመለሱት በዚህ በመጀመሪያው ጉዞ ወደ ፊልጵሲዮስ ገና ስላልደረሱ የፊልጵሲዮስ ቤተክርስቲያን ገና ስላልተጀመረች የፊልጵሲዮስ መልእክት በሁለተኛው ጉዞ ዙር በሁለተኛው ዙር ጉዞ ነው የተጀመረው እና ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ጉዞ ማለፍ አለብን የቤተ ክርስቲያን ቶና ጀማመር ለመመልከት ይህንን የምናገኘው በሐዋርያት ስራ 15 መጨረሻ ላይ ነው ከቁጥር 36 ጀምሮ እስከ 41 ድረስ ያለው ቃል እንዲላል ከጥቂት ቀንም በኋላ ጳውሎስ በርናባስን ተመልሰን የጌታን ቃል በተናገርንበት በየከተማው ሁሉ ወንድሞችን እንጎብኛቸው እንዴት እንዳሉም እንወቃለሁ 
ብርናባስም ማርቆስ የተባለውን ዮሐንስን ደግሞ ከነርሱ ጋር ይወስ ዘንድ አሰበ ጳውሎስ ግን ይህን ከነርሱ ጋር ሊወስድ አልፈቀደም ከነርሱ ዘንድ ከፍንፍል ያተለይቶ ነበርና ወደ ስራም ከነርሱ ጋር አልመጣም ነበርና ስለዚህም እርስ በርሳቸው ስኪል ያዩ ድረስ መከፋፋት ሆነ ብርናባስም ማርቆስን ይዞ በመርከብ ወደ ቆፕሮስ ሄደ ጳውሎስ ግን ሲላስን መረጠ ወንድሞችም ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ከሰጡት በኋላ ወጣ አብያተ ክርስቲያናትንም ኢያጽና በሶሪያና በኪልቂያ ይዞር ነበር በዚህ ጉዞይ ሐሳብ መለያየት ይታያል ጳውሎስና በርናባስ እንደ ማንም ሰው ሰዎችን የመዘን የመመረጥ የራሳቸው መመረጫ አላቸው አመራርታቸው ምን ይችላልታቸው ነው የተደገፈ ነው የጳውሎስና የበርናባስ መለያየት በአንድ ማርቆስ ወይም ዮሐንስ በተባለ ሰው ምክንያት ነው የዮሐንስ በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ቀድም ባነበብ ነው አገልጋይም ዮሐንስ ነበራቸው የተባለው ሰው ነው ይሄ ምናልባት ወጣት የሆነ ሰው አስቀድሞ ባደረጉት ጉዞ አብሯቸው የነበረና በመካከል በማናውቀው ምክንያት ከፍንፍል ያጀምሮ አገልግሎቱን አቋርጦ የተለያቸው አገልጋያቸው ነው ከፍንፍል ያ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ ነው ወደ አንሶኪያ የተመለሱት ይህ አገልጋይ በሁለተኛው ዙር ጉዞ አብሯቸው በመሄዱና ባለመሄዱ ምክንያት ነው የተካረረና መከፋፋትን የፈጠረ መለያየት በጳውሎስና በበርናባስ መካከል የሆነው ለአመራረጣቸው የየራሳቸው መልክ ያላቸው ብለናል በርናባስ ሰዎችን የሚያይበት መንገድና ጳውሎስ ሰዎችን የሚያይበት መንገድ የተለያዩ ናቸው በርናባስ ሰዎችን ከላይኛው ቅርፊታቸው ዘልቆ መመልከት የሚችል ሰው ይመስላል በጭኮላና ባለማወቅ የተፈጸመ ስተተንና ክፋትን ጥፋትን የሚያልፍ ተፈጥሮ ያለው ሰው ይመስላል ኃጢያትም ይቅር የማለትና ለጥፋተኞች ዳግም እድል መስጠት የሚያስደስተው ሰው ይመስላል ሰዎችን ሲያይ እነሱም ብቻ ሳይሆን በእነሱ አማካይነት የሚሰራውን የወደፊት ውጤት የሚያተኩር ሰው ይመስላል ምናልባትም ማርቆስ ዘመዱ ስለሆነ በርናባስ ለማርቆስ አጎቱ ነው ማድላት ሊመስል ይችላል እንዲሆን ግን እንዳልሆነ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። አንደኛው ከላይ ያየናቸው የበርናባስ ተፈጥሮ ነው። ጳውሎስን ራሱን አስቀድሞ ወደ ሐዋርያ ያመጣው በኋላም ወደ አንሶኪያ ያመጣ ማን ነው? በርናባስ ነው። ለክርስቲያኖች ሁሉ ማስፈራሮ የነበረውን ጳውሎስን ወደ ወገኖቹ እንዲደባለቅ ድልድይ የሆነለት ሰው ይሄ በርናባስ ነው። በርናባስ ጳውሎስን ነጠላውን ሳይሆን ጳውሎስን ወንጌላዊውን ጳውሎስን መጋቢውን ጳውሎስን አስተማሪውን ሐዋርያውን ነበር ያየው በርናባስ በሰዎች ውስጥ ያለውን ጸጋ ማየት ብቻ ሳይሆን አስተውሎ ማየት የሚችል ሰው ነው አንዳንዶች በዛፍ ላይ የተንጠለጠሉ ፍሬዎችን ያያሉ አስተዋዮች ግን በፍሬ ውስጥ ያሉ ዛፎችን ማየት ይችላሉ በርናባስ እንደዛ አይነት ሰው ነው ሁለተኛው አንዲያው ጳውሎስ ነው ሁለተኛው ይሄ የዮሐለ ዮሐለ ራሱ ማርቆስ ተፈትኖ ብቁ ሆኖ መገኘቱ የበርናባስን ምርጫ ትክክለኛ የሚያሰኘው ይህንን በሚከተለው እንመለከተዋለን ጳውሎስ ግን እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም አቋሙ ፈጣን ነው ቆራጥ ነው የማይወላውል ሰዎችን እንዳይወላውል የሚፈልግ ይመስላል በተለይም ለክርስቶስ ወንጌል ምክንያት በሚመጣ ነገር ጀርባቸውን እንዲሰጡ የማይፈልግ ሰው ነው እሱም እንደዚህ ያ ነው ይሄ ወጣት ደሞ ለጥቂት ጊዜ ጀርባ የሰጠ ሰው ነው ሌሎቹም እንደሱ እንዲሆኑ ስለሚፈልግ በማርቆስ ላይ ያለው አቋሙ ቆራጥ ሲሆን ነው የምንመለከተው ይሄ ማርቆስ በኋላ የተፈተነ አገልጋይ መሆኑ ከጳውሎስ ጋርም በአገልጋይነትም በእስርም አብሮ የነበረ ሰው መሆኑ በቆላሲስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 እስከ 11 ይታያል ሁለተኛ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ፊልሞና ቁጥር 22 ላይ ተጽፏል ከጴጥሮስም ጋር ያገለገለ ሰው ነው ይሄ ወጣት አንዲያ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ይሄንን እናገኛለን ካዋሪያት ስራ ታሪክ እንደምናገኘው ጳውሎስና በርናባስ በማርቆስ ምክንያት በሐሳብና በተሰማሩበት ስምርት ቢለያዩም አላማቸው ግን አልተለያየ በርናባስ ከማርቆስ ጋር ወደ ቆፕሮስ ሄደ ጳውሎስ ሲላስን መረጠና ወደ ሶሪያና ወደ ኪልቂያ ሄዱ። ከዚህ በኋላ ያለው የሐዋርያት ስራ ታሪክ የጳውሎስን አገልግሎት የተከተለ በመሆኑ የበርናባስን አገልግሎት ምን እንደሚመስል አናወቅም። ይሁን እንጂ ሁለቱም በወንጌል ስራ ነበር የተሰማሩት። 
የወደ ኮፕሮስ ሄደ ያኛው ደግሞ ወደ ኪልጢያ እና ሶሪያ ሄደ ሁለቱም በተመሳሳይ በሐሳብ ተለያይተዋል ግን በአላማ አልተለያዩም በሐሳብ መለያይታቸው በአላማ አለያያቸው ክርስቲያኖች በሐሳብ ለምን ለያይ እንችላለን ሙሉ በሙሉ ላንስማማ እንችላለን ያ ሐሳብ አለመስማማት ግን ዋናውን አላማ የጌታን ክብር የወንጌልን ሩጫና ስራ ሊከለክል አይገባም የነ ጳውሎስ ይወትና ያገልግሎት እርምጃ ይህን ያስተምረናል በሐሳብ አለመስማማት ማለት በአላማ መለያየት ማለት አይደለም ጳውሎስና በርናባስ በአላማ በሐሳብና በመርጫ አልተለያዩ ግን ተለያይተዋል ግን በአላማ አልተለያዩ ያውራት ስራ ምዕራፍ 16 ለፊሊጵስ ቤተ ክርስቲያን መንጽዬ የሆኑ ነጥቦችን እንመለከታለን ሁሉን በጥልቅ ባናይም ዋና ዋና ነጥቦችን እንዳሳለን አንድ አምስት ስድስት ነጥቦች እነዚህ ነጥቦች ልክ ወደ ላይ እንደሚወጣ ደረጃ ያሉ ነጥቦች ናቸው አንደኛ በመጀመሪያ ጳውሎስ ወደ ፊሊጵስ ይሄደው በእቅዱና በትልሙ አይደለም አስቦበትና አስልቶ አይደለም ይሄደው በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 6 እስከ 12 እንደምናገኘው በእስያም በቢታንያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ከልክሏቸው ወደ ጢሮዋዳ ሲደርሱ የመቄዶንያን ሰው ራኢ አይተው ነው ወደ መቄዶንያ ይሄዱት በቁጥር 6 እና 7 የምናገኘው መንፈስ ቅዱስ እንደከለከላቸውና እንዳልፈቀደላቸው ነው በመጀመሪያ ሲጸልዩላቸውና ሲልኳቸው በማን ምሪት ነበር በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ከከዱ በኋላ እነዚህ ሰዎች ያንን አድረሱ መንፈስ ቅዱስን ይሰሙ ነበር ቤተክርስቲያን ልካቸዋለች ግን መስማታቸውን ቀጥሏል መንፈስ ቅዱስን ሌላው እዚ ቦታ ላይ የምንመለከተው ከዚህ ጋር የታዘ ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ ወንጌል እንዳይነገር ወንጌል እንዳይሰበክ ይከለክላል ማለት ነው ከዚህ ጥቅስ እንደምንመለከተው ሊከለክል ይችላል ማለት ነው ወንጌል እንዳይሰበክ ፈልጎ ሳይሆን ግዜና ቦታን የሚያውቅ እሱ ስለሆነና ስለሚያውቅ ነው አንድን የወንጌል በር መዝጋት ሌላ የተከፈተ በር እንዳለ ለማሳየት ነው የእስያና የቢታንያ በር የተዘጋው በመቄዶንያ ይበልጥ ለወንጌል የተዘጋጁ ሰዎችና እርሻና አፈር እንዳለ መንፈስ ቅዱስ ስለአወቀ ነው ፈቃዱን ማወቅና በተከፈተ በር መግባት እንጂ ያገለገሉ እየመሰሉ መወዛወዝ ፍሬም ማነት አይደለም ጳውሎስ የሚመራውን መንፈስ ቅዱስን ለመስማትና ለመታዘዝ ጉጉና ዝግጁ የሆነ አገልግሎት በመሆኑ መንፈስ ቅዱስ አቅጣጫውን ብቻ ሳይሆን የተነሳበትንም ግብ ሲያስቀይሮ ፈቃደኛ በመሆን ታዘዘ መጀመሪያ ሐሳቡ የተተከሉትን አብያተ ክርስቲያናት በመጎብኘትና በማጠናከር መዞር ነበር መንፈስ ቅዱስ ግን የራሱ የሆነ እቅድና ወንጌል ያልተዘራበትንና ዘር ለመቀበል የተዘጋጀ ለመሬት ሲያሳየው ወደ ኋላ አላለም የወንጌል አገልግሎት አንድ ቨርስ ይዘጋበት ማድረግ ያለበት በዚያው ጊዜ ተከፈተ ሌላ በር አለና ያንን ለማ ለማየት ማማተር ነው ያለበት እንጂ ያንን የተዘጋ በር በማንኳኳት መታገል የተወደደ ጊዜና የከበረ ጉልበት ማባከን የለበት አሳቡን አውቆ መስማራትና በራስ ጉልበት ተፍተፍ ማለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ብዙ አገልግሎት ሲጀምሩ ለመሪቱ ታዛዥ በመሆን ይጀምሩና አንድ ምቹ ቦታ ሲያገኙ ያ ሞቃት ስፍራ የዘላለም አልጋቸው ይመስል ተከናንቦ መተኛት ያምራቸዋል ይህ ስተት ነው ይህ የመንገድ መዝጋትና መክፈት ወይም የመንገድ መዘጋትና መከፈት የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው ይህ መንገድ መዝጋትና መክፈት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድ ቤተክርስቲያን ዴት እንደተጀመረች ያስታውሰኛል የቃሌት ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ተጀመረችበት ታሪክ እንዲህ ያለ ታሪክ አለው የመጀመሪያዎቹ ኤስአይኤም ሲዮናውያን የሄዱት ተሰማርተው ጉዞ የጀመሩት ወደ ጅማ ነበር መንገድ ይመራ የነበረው አቶ ብሩ ዱባለ የተባለ ሰው መንገዱን አዋቂ ሰው ነበር የሚሄዱበት መንገድ ከብዙ የብዙ ቀን መንገድ ነበርና ሲሄዱ አልታወቃቸው ግን የብዙ ቀን መንገድ ሄደው ከምባታ አካባቢ ሲደርሱ ነበር መንገዱ የጅማ ሳይሆን የወላይታ መንገድ ላይ መሆናቸውን ያወቁት ሰዎች የሚበሰሉ ነበርና በልከኝነት ወደ ኋላ ተመለሰው ወደ ጅማ መሄድ አለብን እንጂ አንቀጥልም ሳይሉ ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ እንደወደደ እንዲመራቸው ጸለዩ ጾሞ ጸለዩ ከፊሉ ከምባታ ቀሩና ከፊሉ ወደፊት ገብተው ወላይታ ላይ ሰፍረው ወንጌልን ሰበቁ ከዚያ አገልግሎት እንደ ብርና ወርቅ የተፈተኑ 
ያለፉ አገልግሎት ነበር ይወጡት አጀማመሩዋ ገን የዛች ቤተክርስቲያን እንደዚያ መንገድ የሳቱ በሚመስል ምሪት ነበር መንፈስ ቅዱስ ያውቃል አገልግሎቶችን የወንጌል ሰባቂዎችን ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚሄዱበት ጊዜ እንዴት እንደሚመራቸው የወንጌል በር የሚከፍተና የሚዘጋ ጌታ ነው አንድ በር ከተዘጋ ማለት ሌላ የተከፈተ በር አለ ማለት ነው ከተዘጋ በር ጋር ከመታገል በተከፈተው በር ለመግባት ማማተር ጥበብ ነው ትክክለኛ አካሄድ ነው ጳውሎስ እና ሲላስ የመቄዶንያውን የመቄዶንያውን ራእይ አይተው ሐሳቡን እንደተረዱ አፍታም አልቆዩ እንዲያውም ወዲያው በእግር ጉዞ ማድረጋቸውን ትተው ወደ ወደ ወርደው መርከብ ይዘው ነበር ሄዱት የጌታን ሐሳብ ከተረዱ ወደ ፈቃዱ ስፍራ ለመፍጠን እንጂ መንቀፈፋ ያስፈልገም ሁለተኛው ነጥብ በዚች ከተማ ወንጌል ሲሰበክ እንደ ደረጃ ነው የሚያድገው ይሄ ነገር ብያችኋለሁ አም ወንጌል በሚሰበክበት ጊዜ በዚች ከተማ አገልግሎቱ ሲጀመር ሰይጣን ዝም ብሎ አልተመለከተ በዚህ ብቻ ሳይሆን በየትም ወንጌል በሚሰበክበት ቦታ ሰይጣን ነፃ የሚያወጣው ወንጌል ክርስቶስ ወንጌል ሲሰበክ ሰዎች ሲድኑ ዝም ብሎ አይመለከተ በመጀመሪያ ወደ ሄዱበት የጸሎት ስፍራ ሲመላለሱ ስለነርሱትም ቢትናገር የነበረች አንዲት የማርተኝነት መንፈስ የነበረባት ገረድ ነበረች ብዙ ቀን ስለነ ጳውሎስ እየጮህች ተናገር ነበር ተናገር የነበረው የመዳንን መንገድ የሚነግሯቸው እነዚህ ሰዎች ልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ይያለች ነበር የሚነግሯቸው ነው ያለችው አንዳንድ ትርጉሞች የሚነግሩን በለውቷል የሚነግሩን ካለች ራስዋን መጨመሯ ነው ግን አይደለም አም ራስዋን አልጨመረችም በዚህ ትርጉም ውስጥ ደንነት ያስፈልጋትም ያስፈልጋት ማለት ነው እቺ ገረድ ላይውን ሲታይ እቺ ገረድ የተናገረችው ነገር ኡነት ይመስላል መስተዋል ያለበት ግን የነገሩ ኡነት መምሰል ሳይሆን የተናጋሪው ማን መሆን ነው ሰይጣን ሰዎችን ከኡነት ለማራቅ ኡነት የሚመስሉ ነገሮችን መናገር ማናገርም ይችላል ተአምራትን ማድረግ ይችላል ለተራ ሰሚዎችና ተመልካቾች ይህች ሴት የምትናገረው ነገር እነ ጳውሎስን የየራሳቸውን አማልክት የሚናገሩ እና ከሁለት ተቀራራቢ አማልክት መርጦ የፈለጉትን መቀበል የማይገደዱ ያስመስለዋል ደግሞም ስለነሱ የተናገረችው ኡነት ከመሰለ እሷን ኡነተኛ ነብይት ያስመስላታልና ተቀባይነቱ ይጨምራል እዚ ላይ ነው ችግሩ መፍቴውም እዚሁ ላይ ነው ያለው አንድ ነገር ሲነገር ነገሩን ብቻ ሳይሆን ምንጩንም ማየት አለብን መናፍስትን መመርመር አለብን ጳውሎስ በዚህ ጊዜ የገለጠው ሁለቱንም ነው ሁለቱም አንዱ የተቀራራቢ አለመሆናቸው ብቻ ሳይሆን እንዲሁም አንዱ የሌላው ተቃራኒ መሆናቸውን ጭምር ነው ይህን ያደረገው ደግሞ በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርም ነው በተግባርም ነው ለጥቂት ቀናት ታገሰ ይህን ያደረገው ለምን እንደሆነ አናውቅም የጸለየበት ይሁን ወንጌል ሳይሰብክ ከተማውን ጥሎ የሚያስወጣ ስደት እንዳይደርስባቸው ይሁን አናውቅም ግን በመጨረሻ ተቸገረና መንፈሱን ከርሶ አንድቶታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዘሐለው አለው በዚያም ሰዓት ወጣ ይላል ተቸገረ ተረበሸ ኮሰኮሶ አመመው እንደማለት ነው ያኔ ገሰጸና ሰጣው የሰይጣን ስራ አይመቸም ተመችቶን መቀመጥ ከያዝን የውሸት ምቾቱ ለጊዜው ነው ኋላ ለዘለቄታው እየኮሰኮሰን ይኖራል ለጊዜው እንዳይኮሰኮሰን ብለን ከበርኖሱ በታች ያለው ለስላሳ ከፈይ ዘለቄታ ይለው ሰይጣን ካሞገሰን አይምሰለም ዶሮን ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት እንደሚባለው ነው ሊታረድ በመጫኛ የሚጣል በሬ ነው ዶሮን እንደ በሬ አተልቆ ካወደሷት ትቆራለች መቁረጥ ብቻ አይደለም ዘና ትላለች ትጥቋን ትፈታለች ሽንገላውን አንስማ ጳውሎስ አወቀው አስተዋለ እነዚህ የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው በሚባልበት ጊዜ አው የልዑል አምላክ ባሪያዎች ነን አይደለም ያለው አወቀው ገሰሰው አሶጣው ከዚህ ሳንወጣ ማያት ያለብን ሌላ ነገር ሰዎች ሰዎችን የሚመለከቱበት እይታ ነው በተለይ የገረዳው ባለቤቶች ገረዲቱ ለነዚህ ሰዎች የጥቅም ማግኛ መሳሪያ ብቻ ነበረች ገንዘብ ስካስገኘች ድረስ ትያዛለች ተጠበቃለች ጫካይ ባለቤቶች ናቸው 
በመዳኗና ነጻ በመውጣቷ የሚከፋቸውና ነጻ እንድትወጣ የረዷትን ሰዎች ከመግዳት የማይመለሱ ከሆኑ እነዚህ ጨካኝ ሰዎች ናቸው የገርጌሶኑን የገርጌሶኑን ሰው ያስታውሰናል አጋንንት የነበሩበትን ሰው አጋንንቱ ወደ እርያ እንዲገቡ ጌታ በሚያደርግበት ጌታ ይህ ሰው ከብዙ እርያዎች የከበረ ሰው ነው እንደውም ለውድድርም የማያቀርበው ነው ሰዎችን እንደ እግዚአብሔር አምሳል መመልከት በረከት ነው ጳውሎስ ይችን ገረድ እንደዚያ ነው ያያያት እንደ ገንዘብ ማግኛ ነው ያያያት እነ ጳውሎስ ግን ነጻ መውጣት እንዳለባት እስረኛ ነው የተመለከቱት ስለዚህ ነው ገስጸው ያስወጡት ሶስተኛ ደረጃ ከፍ ያለ ሲሄድን መለከታለን ስደት ተነሳ አጋንንት ወጣ አጋንንት ከወጣ በኋላ ጥሬ ስደት ሲጀመርባቸውን መለከታለን ሰይጣን ሲሆንለት ማታለል ሳይሆንለት ሲቀር ደግሞ ማሳደድ ይጀምራል ከሁለት አንዱ ብዙ ጊዜ ይሰራለታል ለሰነፎች ማታለልና መሸንገል ይሰራለታል ለፈሪዎች ደግሞ ማሳደድ ይሰራለታል የመጀመሪያዎቹ የስደት መሳሪያዎቹ የገረዲቱ ጌቶች ናቸው አጋንንቱ ሲወጣ የትርፋቸው ተስፋ ሲወጣ ያኔ ስደት አስጀመሩ ቁጥር 19 ላይ ጌቶቹም የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ጊዜ ጳውሎስንና ሲላስን ይዘው ወደ ገበያ በሹማ መጥፊት ጎተቷቸው ይላል አንዳንድ ሰዎች ሰዎችን የጥቅም ማግኛ መሳሪያ ብቻ አድርገውን የሚመለከተው ይህቺ የሚመለከቱት ይህቺ ሴት ካንድ በላይ ጌቶች ናቸው ያሏት እና ምናልባት አዋጥተው ጌቶቿ ይገዟት መሳሪያ ሳትሆናት ቀርም ጥቅም ማግኛ ናት ያጋንንት መጨፈሪያም ብትሆን ደስታቸው ነው ታስራ ብትቆይ በርግጥም ይሄንን ጥንቆላ የምትጠነቆለውና ትርፍ የምታስገኝላችሁና ሟርት የምትሰራበት መሳሪያ አጋንንት ናቸው በነሱ አላሙ አላቆመም በመዳኗ ነጻ በቀድሞ ሰውየው በአጋንንት በመያዙ ያዘነለት በኋላ ደግሞ በመፈታቱና በመዳኑ የተደሰተ ሰው ያለ አይመስልም ከመካከላቸው ወንጌል በሚነገርበት ጊዜና ቦታ ሁሌም የሰይጣን ተግዳሮት አለ ለስላሳና አሳሳች ሊሆን ይችላል ሻካራና ስደትና በትር ያለበት ሊሆን ይችላል ሰይጣን አመችና ተቃሚ የመሰለውን ከመጠቀም አይወዝንም ወደ ኋላ አይልም የነ ጳውሎስን ስደት ጀማሪዎቹ ምንም እነዚህ የገረዷ ጌቶች ይሁኑ እንጂ ህዝቡም ሹማሙቱም ተባባሪዎች ነበሩ ከሳቸው ደግሞ መንፈሳዊ ይዘት ቢኖረውም ግላዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ ነው አቀራረባቸው ደግሞ መሰሪ ነው ከአገልጋያቸው አጋንንት መውጣቱን አልተናገሩም እነዚህ ሰዎች ይልቁንም ይህቺ ገረድ የገንዘብ መስሪያ አድርገው ሲጠቀሙባት እንደኖሩ አልተናገሩ የራሳቸውን ገመና ሸፈነው እንዲታይ ሳይደርጉ ነው አይውዶ ነው ከተማችንን ያናውጣሉ ለኛም ለሮሜ ሰዎች ለሮሜ ዜጋዎች ማለት ነው ለመቀበልና ለማድረግ የማይፈቀድልንን ባህሎች ነገሮች ይናገራሉ ነው ያሉት የፖለቲካ ክስነ ያቀርቡት እነርሱ በጎን ሾልከው ተከሳሾቹና ተከሳሾቹ መንግስቲን የሚጋፈጡ አድርገው ነው ክሳቸውን ያቀርቡት ያዘጋጁት ከዜግነትና ከፖለቲካ ጋር አቆራኝት በአዋርያት ስራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 ስለ ፊሊጵስዮስ ቤተክርስቲያን ሲነገር እርሷም የመቄዶንያ ከተማ ሆና የወረዳ ዋና ከተማ አቀኝ አገርናት ተብሏል የሮም ቅኝ ከሆነች ፊሊጵስዮስ የሮም ከተማ ናት የሮሜ መንግስት ከተማ ናት ስለዚህም የከተማዋ ነዋሪዎች የከተማዋ ነዋሪ በመሆናቸው ብቻ ሮማውያን ናቸው ወይም የሮሜ ዜጋዎች ናቸው የሮሜ ዜጋዎች የዜግነት መብትና ጥቅም አላቸው ይህንን ሐላፊነታቸውንና ግዴታቸውንና ጥቅማቸውን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው ጳውሎስ ራሱም ሮማዊ ዜግነት ያለው ሰው ነውና ይህንን ያውቃል በአዋርያት ራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 35 እስከ 40 ላይ ገጆቹ እና ጳውሎስን ከእስር እንዲፈቱና እንዲለቀቁ በላቁ ጊዜ ሮማዊ ዜጋ ያለህግ እንዳንገላታ 
ህግ እንደማይፈቅድ ያውቃሉና የሮሜ ዜጎች እንደሆኑና በህزب ፊት ያላግባብ ተደብድበው ተንገላተው አሁን ደግሞ በስውር ተፈተው እንዴዱ መደረጋቸው አግባብ አለመሆኑን ነበር የተናገሩት ያውቃል ጳውሎስ የሮሜን ዜግነት መጥ ይሄ ነገር በሚሆነበት ጊዜ የሚደንቅ ነገር ነው የሆነው የሮሜ ሰዎች እንደሆኑ በሰሙ ጊዜ ፈሩ ይላል መጣውም ማለዷቸው አውጥተውም ከከተማ ይወጡ ዘንድ ለመኗቸው ከወህኒውም ወጥተ ወደ ሊዲያ ቤት ገቡ ወንድሞችንም ባዩ ጊዜ አስናኗቸውና ሄዱ ይላል የምራፍ 16 መጨረሻ ያዋሬት ስራ ምራፍ 22 ውስጥም ተመሳሳይ ነገር እናገኛለን ጳውሎስ ሮማዊ ዜግነት መሆኑን እንደገና ሲጠቅስ ጳውሎስ ዜግነቱን ሲያስፈልግ የሚጠቀምበት ቢሆንም ለውን ጌሉ መነገር ግን አልተጠቀመበት ዜግነት ተቃሚ ነገር ነው ግን ሰማያዊ ዜግነት ከምድራዊ ዜግነት በላይ ነው ሮማዊ ዜጋ ከሆነ ቀድሞ ሲደበደብ ለምን ዝም አለ ሲንገላታ በፊልጵስዩስ የተጠቀሰበትን ሁኔታ سنመለከት ከመንገላታት እንዲተበቅ ቀደም ሲል መናገር ሲችል አለመናገሩ አለመጥቀሱ ዋላ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ እኛ አገራችን በሰማይ ነውና ከዚያም ደግሞ የሚመጣ መድኃኒትም እርሱም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን ብሎ ለፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ሰዎች የተናገራቸው ትምርት ጋር የተስማማ ነገር ነው አለመናገሩ ዜግነቱን አገራችን የሚለው ቃል መኖሪያችን ማለታቸው ሳይሆን መኖርን አንዋንዋርን አካሄድን ዜግነትን አንነጋገርን የሚያሳይቃል ነው ዜግነታችን እንደማለት ነው እኛ አገራችን በሰማይ ነውና ወይም እነዚያ እኛ አገራችን የሮሜ ዜግነታችን የሮሜ ሲሉ የሮሜ ዜጋዎች ስንሆን ማለታቸው ነው የሮሜ ነዋሪዎች ይሄንን ጳውሎስ በሚናገርበት ጊዜ ምድራዊ ከሆኑ ሰዎች ጋር የመስቀሉ ጣላቶች ከሆኑ ሰዎች ጋር ነው ይያስተያየ ያለው አገራችን የሚለውን ቃል ዜግነታችን ብለው ነው የሚተረጉሙት ትክክል ነው ቃሉ በግሪክ ቋንቋ ፖለቲዩማ የሚል ቃል ነው ፖለቲካ ከሚለው ቃል ጋር የተቆራኘ ነው የተቀራረበ ነው የጳውሎስ ከሳሾችም ክሳቸውን ፖለቲካዊ ያደረጉት ይህን አካሄድ በተመለከተ ነው ለኛ ለሮሜ ሰዎች ለሮሜ ዜጋዎች ለመቀበልና ለማድረግ የማይፈቀዱ ልማዶችን ይናገራሉ ነው ያሉት ከአካላዊ አገር ይልቅ አመላለስን አንዋንዋርን አካሄድን ዜግነትን የሚያሳይ ቃል ነው ጳውሎስ የሮሜ ዜግነትን በሚጠቅስበት ጊዜ መጀመሪያ ከመደብደብ ሊከላከል ሲችል አልተጠቀመበትም በኋላ ነው ይህን ነገር የተናገረው ስደቱ ከተለ አራተኛው ነጥብ ጋር እንዳለን አራተኛው ነጥብ የሰውት ማንነት የሚታይበት ሁኔታ ነው የሰውት ዑነተኛ ማንነት የሚወጣው በሚደርስባቸው ነገር ነው ልክ ይገረዷ ጌቶች ጥቅማቸው ሲነካ ነው የጦፉትና ሰዎችን አስተባብሮ የተነሱት በሌላ በኩል ደግሞ የነ ጳውሎስ ዑነተኛ ማንነት በዚህ ጊዜ ነው የወጣው ያዋሪያት ስራ ምራፍ 16 ቁጥር 23 እስከ 25 ያለው ቃል እንዲላል በብዙም ከደበደባቸው በኋላ ወደ ወህኒ ጣሏቸው የወህኒውንም ጠባቂ ተጠንቅቆ እንዲጠብቃቸው አዘዙት እርሱም እዚህ አይነት እዛስ ተቀብሎ ወደ ውስጥኛው ወህኒ ጣላቸው እግራቸውንም በግንድ አጣብቆ ተረቃቸው በመንፈቀ ለሊት ግን ጳውሎስና ሲላስ እየጸለዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ነበር እስረኞቹም ያደምጧቸው ነበር ይላል ውስጣዊ ማንነት ዑነተኛ ማንነት ነው እነ ጳውሎስ ተደብደበዋል ተጎትተዋል ወደ ወህኒ ተጠለዋል ወደ ወህኒው ውስጥኛ የወህኒ ክፍል ገብተው እግራቸው በግንድ ተጠርቋል ግን ምን ያደርጉ ነበር ይጸልዩ ነበር እግዚአብሔርንም በዜማ ያመሰግኑ ነበር ይጸልዩ ያመሰግኑ በልቡ ሰላም ይሌለው ሰው በእውቀት ጊዜ ሊረጋጋ አይችልም በልቡ ደስታ ይሌለው ሰው በመሬት ሰዓት ማመስገን አይችልም ያውም በዜማ ደስ ያለው ማንም ቢኖር ይዘምር ነው ቃሉ የሚለው ስለዚህ የደረሰባቸው ነገር ከባድና አስጨናቂም ቢሆን እነ ጳውሎስ ያስደሰታቸው ነገር አለ ማለት ነው በአምላካቸው ፈቃድ በእግዚአብሔር ምሪት በሱ ፈቃድ ውስጥ በሱ ፈቃድ መካከል መሆናቸው ይያስደስቷቸዋል 
ለወንጌል ሲሉ መከራን መቀበላቸው ይያስደስቷቸዋል ማንነታቸው እየተፈተነ እየነጠረ መሆኑን ማወቃቸው አስደስቷቸዋል ስለዚህ ቢዘምሩ ይገባቸዋል የሰዎች ኡነተኛና ውስጣዊ ማንነት የሚወጣው እና በጉል የሚታየው በሰላም ሳይሆን በመከራ ጊዜ በደስታ ሳይሆን በሀዘን ጊዜ በድሎት ሳይሆን በእጦት ጊዜ ነው ያንዳንዶቹ ቀድሞም እዚያው የነበረ ነውና ወልቶ ይታያል የነ ጳውሎስ ኡነተኛ ማንነት በዚህ ስደት ውስጥ በዚህ መከራ ውስጥ ታየ በወኒ ውስጥ እንደዚያ ተንገላተው ተደብድቦ መከራን ተቀብለው ይጸልዩና በዜማ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር ኡነተኛ ማንነት አምስተኛው ነጥብ እግዚአብሔር ወንጌሉ እንዲሰማ ፈቃዱን ሲፈጽም ተአምራትን የሚጠቀማል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 እስከ 30 ይህን ታሪክ እናገኛለን በቁጥር 26 እንደምንመለከተው በራኢ ወደ መቄዶ እንዲሄዱ አመልክቶ አድርሷቸው እግዚአብሔር በዚህ አልተዋቸው በስደቱና በመከራው ውስጥ ዝማሬ በዝማሪ ወቅት ደግሞ የመሬት መናወጥ የመሬት መንቀጥቀጥ ሆነ በዚያም በር ተከፈተ የወንጌል በርም ተከፈተ የወኒው ደጆች ብቻ ሳይሆን የወንጌል ደጆችም ተከፈቱ የሰንሰለት እስራት ብቻ ሳይሆን የሰይጣን እስራቶችም ይፈቱ ጀመር መጀመሪያ ለአንድ ሰው ከዚያ ለቤተሰቡ መዳን ሆነ በዚያ ለአበቃም ለአንድ ቤተሰብ የመዳንን መንገድ ሊሰጥ ተአምራትን ሲሰራ ነው የምንመለከተው መሬትን ሲያናውጥ ነው የምናየው ለአንድ ነፍስ መዳን ለአንድ ቤተሰብ መዳን የእግዚአብሔር አሰራር ያስገርማል አንድ አንድ ጊዜ አይገባንም በኋላ መሬት ሊያንከተክክና ሊያናውጥ መዝጊያዎችን ሊከፍትና ሰንሰለቶችን ሊሰብር እስራትን ሊፈታ አስቀድሞ ግን ባሪያዎቹን ልጆቹን እንዲገፈፉ እንዲደበደቡ መከራን እንዲቀበሉ እንዲጠረቁ በግንድ አደረገ አንዳንድ የሚያደርገው ነገር ባይገባንም እሱ ግን የሚያደርገውን የሚያውቅ አምላክ ነው ይሄ የሚያደርገውን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ለምን እንደሚያደርግም የሚያውቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር የኛ ትንሽ አምሮ መረዳት ባልቻለው ነገር ሁሉ አጉረምራሚዎችና አጉልጥያቄ ጥያቄዎች ከሳሾች እግዚአብሔርን የሚያሙ ሐመተኞች አንሆን ከታመምን ለምን ካጣን ለምን ከተሰደድን ለምን ከተፈተነን ለምን 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 ባዮች አንሆን መጠየቁ መልካም ነው መጠየቁ ሳይከፋ ከእግዚአብሔር ጋር ጥለኞች መሆን ጥሩ አይደለም እግዚአብሔር ይህንን የወህኒውን ጠባቂ መተዋለቃ ሊያድን ይህንን ትልቅ ተአምር በእነዚህ ልጆቹ ህይወት ውስጥ ሲያደርግን መለከታለን ይሄ የእግዚአብሔርን አስገራሚ እቅድ ያሳየናል እግዚአብሔር አስገራሚ አምላክ ነው ስድስተኛው ነው የመጨረሻው የፊልጵስዮስ ቤተክርስቲያን ጅማሬ መረማመጃው ለጥቂት ሴቶች የተነገረ ወንጌል መሆኑ ነው አውሎስ በራዩ እንዳየው ጌታ ወደ ማቄዶንያ እንደጠራው ተረርቶ ወደዚያ ወደ ፊልጵስዮስ አቀና ኡነትን በዚያ ከተማ ነገረ ኡነትም ወንጌል የወለደው ስደት ደግሞ በዚች ከተማ ውስጥ ተከፈተ እነ ጳውሎስ የተሰበሰቡት ሴቶች ዘንድ ሄዶ ነበር መጀመሪያ የተናገሩት ወንጌልን እነዚህ ሴቶች ለምን ተሰበሰቡ አናውቅም ለሴቶቹ ሰበከን ሳይሆን ተናገረን ማለቱ በሚገባቸው ቋንቋ ቀላል ቋንቋና አከራረብ ወንጌልን ለነዚህ ሰዎች መናገሩ ነው የሚያሳየው ሴቶቹ ሴቶች ናቸው ብሎ ወንዶችን ፍለጋ አልሄደም ከውጤቱ እንደምንረዳው በዚያ ቀን አንዲት ሴትና ቤተሰቧ ዳኑና ተጠመቁ የሊዲያ ቤተሰብ የከተማው ቤተክርስቲያን አጀማመር ከእንዲያለ ቀላል አነሳስ ነው ካንዲት ሴትና ካንድ ቤተሰብ መዳንና መጠመቅ ነው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በፊልጵስ የተጀመረችው የተጀመረውም በቤቷ ነበር ስለ ሊዲያ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 14 ላይ ቃሉ ሲናገር እንደዚህ ይላል አንዲት ሴት ተሰማ ነበረች ጳውሎስም የሚናገረውን ታዳምት ዘንድ ጌታ ልቧን ከፈተላት ይላል ጳውሎስ ሲናገር ጌታ ልቧን ከፈተላት የተከፈተ ልብ የሚገኝበትን ቦታ እና ወቅምና ቃሉን ሳንታክት እንዝራ የሚሰሙ ሰዎች አሉ የሚሰሙ ሰዎችን ልብ የሚከፍት ደግሞ ጌታ ነው 
ታዳመት ዘንድ ጌታ ልቦን ከፈተላት ልብን የሚከፍት እግዚአብሔር ነውና ልብን የሚከፍተው ደግሞ መቼ የት እንዴት እንደሆነ አናውቅምና ሳንታ ከትቃሉን እንናገርልክ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ላይ ጌታ የዘርዮን ምሳሌ ሲያስተምር ይህንን ነበር የተናገረው ጉሩላ አፈር መልካም አይደለም ግን መልካም አፈር ደግሞ አለ ከላይ አይተን ጌትኛው የቱ መሆኑን መናገር አንችልም አናውቅም በማቴዎስ ምዕራፍ 13 እንደምናገኘው ዘር የሚያርፍባቸው አራት አይነት አፈሮች አሉ። አንደኛው በእግር የተረጋገጠ መንገድ ነው ሌላው ውሃ የሚቋጥር ጭንጫ መሬት ነው ሌላው አብሮት የሚበቅል እሾህ ያለበት አፈር ነው ሌላው 30 60 100 ፍሬ የሚያፈራ ፍሬ የሚሰጥ አፈር ነው ከላይ ሲታይ ሁሉ አፈር ነው እኛ ያፈሩን መልክ ብቻ ከላይ እናያለን እግዚአብሔር ግን ያፈሩን ለስላሴና ዘሩን የመቀበል ጊዜው መሆኑንም እና ዓለም መሆኑንም የሚያምላክ ነው ለዚህም ነው አንድ በር ዘክቶ ሌላ ከፍቶ ወደዚያ ሲልካቸው የምናየው የተከፈተ ልብ የሚገኝበትን አናውቅም ልብን የሚከፍ እግዚአብሔር ነው ማድረግ ያለብን እኛ ሳንታክት የቃሉን ዘር መዝራት ነው የፊልጵሲዮስ ቤተክርስቲያን ጅማሬ እንዲህ ነው ያንዳንዱ ቤተክርስቲያን የተጀመረችበት ዳራ ቢጀመር ሁሉም የሚያስደስት ታሪክ አላት አንዳንዱ ከስደት ጋር የተቆራኘ ነው አንዳንዱ ከመከራና ከጦት ጋር የተያያዘ ነው ያንዳንዱ ከመሪትና ከመታዘዝ ዋጋ ከመክፈል ጋር የተያያዘ ነው የሰዎችን हिसाब እየቀየረ የእግዚአብሔር እየቀደመ የተከናወነበት ብዙ ታሪኮች አሉ የፊልጵሲዮስ ቤተክርስቲያን በመልኮታዊ ምሪትም በስደትም ውስጥ ነበር የተጀመረችው እስካሁን የተመለከት ነው የፊልጵሲዮስን ቤተክርስቲያን ታሪክ ጅማሬ ዳራውን የፊልጵሲዮስን ቤተክርስቲያን የፊልጵሲዮስን መልእክ ዳራ ነው የምንም የተመለከት ነው በሚቀጥለው የፊልጵሲዮስን መልእክ ራሱን መመልከት እንጀምራለን እስከዚያው እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሰላም